哈喽，大家好，我是猫哥。那我今天想要跟大家介绍一下，就是 Black Friday 已经开始了嘛。那其实大家会看到国外很多网站陆陆续续开始会有所谓的 Private Sale。Private Sale 就是他们会找他们的 VIP Member， 就是开始就是做一些预先 p r e f 呃 ，Black Friday 的一个打折，那其实这个一打开呢，接下来就会很多网站就是会有一连串的折扣。那我自己觉得每年这个时间呢、啊，最适合买一些稍微，呃，你可能想很想想了想要了很久，然后但你又觉得价格比较偏高的一些品相。那我今天想要特别跟大家介绍的呢是靴子的系列。那我今天要跟大家介绍的呢，就是像是这样子的这种。军靴的这种中短靴的一个系列，我会跟大家讲说，这个礼拜我收到的哪两双靴子，那我我试穿的结果怎么样？那如果大家想要找这样的靴子，有哪些品牌可以选？那有哪些呃挑挑选的 tips 大家可以做参考？那首先呢，其实呃，先给大家看一下，其实前几年啊，大家可以看一下照片。前几年其实流行的不是这种军靴，流行的是这种比较像五零五零的这种长靴型，尤其是贴腿性的靴。不过流行就是这样子，流行来流行去。很久不见的军靴跟工作靴就又回来了。那其实呃，五零五零最有名的牌子啊，其实是 s t u h a w i d m e r 所以大这个牌子其实被很多明星穿得非常的火爆，包含呢 g a s s i Girl， 还有就是纽约上城名媛 Olive。但他们家不是只有五零五零，我觉得他们家今年的这个军靴呢也超级好看的。那这双军靴呢，其实应该有很多小伙伴看过类似的，我给大家找个照片。呃，大家会先看到呢，其实是中国一个非常有名的，就是女明星，她非常会带货，就是杨幂。她其实今年呢，穿过一双就是同样一个系列的珍珠靴，我觉得这双珍珠靴其实相当的好看。它跟我这双最大的差异就是它的这这一圈呢，不是金线。是一圈的珍珠。其实大家如果对这双靴子有兴趣呢，其实现在国外呢也都开始打折。那这双靴子其实也还有货，但因为我本人对于珍珠没有特别的喜好，但我特别喜欢金灿灿。其实我也不是龙，不知道为什么我那么喜欢金灿灿的东西，但好不管，我就买了这一双。这个系列呢，其实它出了很多，我给大家整理了照片，大家可以看一下照片里面这一张。除了刚刚的珍珠靴之外呢，如果你不喜欢珍珠，然后你也不喜欢我下面买这双金灿灿的系列呢，大家也可以看它全黑的款式。然后其实我必须要讲一件事情，就是这样子的中短靴啊，它其实非常的挑腿型，而且我觉得很多人如果对你的小腿没有很自信的话，基本上你挑这样的短靴的时候是有些 tips 要注意的，比方说给大家看一下。这样子的靴子啊，它的高度啊，其实相对来说是很重要的。然后，另外你们挑靴子的时候，这个靴子的宽度也很重要。怎么说呢？大家可以看一下，我其实有拍了试穿的照片给你们看。以试穿的照片来说的话，这个是我穿起来的样子，就是穿现在手上的这一双。你们可以看的是，呃，原则上我觉得 Stuart w i s m a n 这双鞋子非常的修腿性。如果今天你要。挑这种短靴的话，你们要记得它的高度一定不可以接近你的小腿肚。原则上，像我照片里面，大概在小腿肚下面三公分是一个比较好的高一个宽一个高度啦，因为它会把你就是比较细的位置露出来。如果它再高几公分，其实它就会显得腿非常的粗。然后另外呢，这样的靴子啊，其实最好有一点点跟我本身是。不太穿高跟的，但这一双的好处是呢，它后面大概留了两到三公分，所以它会稍微有一点点提你的腿型的样子。然后另外呢，我觉得这样金线设计的好处是，它的金线是设计在这边，所以它会让你的整个脚看起来比较小，因为它有内缩的效果。那因为我真的很喜欢金扣系列，我就买了这一双。那挑这样的靴子呢，还有一个技巧就是。通常绑带靴穿搭很麻烦，所以要么就是你选拉链款的，要么就是你可以选 s t u h a w i s m e r 它这种，我觉得它很聪明，我不知道大家看不看得清楚。那我晚一点会补照片给大家看。它的下面这边呢，其实是属于用扣的，用穿线的，但上面不是，它上面其实是用扣环式的。所以今天你要穿的时候其实非常简单，你只要就是用勾的，你就可以把这个鞋子绑成这个样子，所以穿搭非常的方便。然后另另外呢，我觉得他们家的靴子最大的好处是很轻，因为这种工作靴啊，通常都很重，像
呃马丁鞋，其实马丁鞋又非常的重。那我等一下要介绍第二双鞋是比较重的，但这双它的材质我觉得非常的软，我不确定是牛皮还是羊皮，但它摸起来非常非常的软，有那种小羊皮的感觉。那当然好处就是坏处。我穿过落地一次，它基本上因为皮革很细啦，所以其实已经有刮痕了。不过老实说，鞋鞋子就是要穿啦，所以其实刮痕我是觉得也无所谓。我自己非常喜欢这双鞋子，呃，这双 Stoa w i s m e r 啊，跟等一下介绍这双靴子的比较，你们就可以看到 Stoa w i s m e r 这双靴子，它基本上就是一个非常窄管的设计。然后它的头，刚刚讲嘛，金线设计会让你的头看起来比较小，所以如果今天你希望你的脚呢看起来小一点，你们就可以挑这样的设计款。不过窄管的设计有一个缺点是，如果今天你是喜欢穿着裤子搭靴子的人，它只适合 legging 系的，或者是像丝袜这种很贴腿的。不然就是你要直接就跟我一样，就像我照片里面就是我是没有穿丝袜，我就直接穿这样也可以。但如果你是喜欢塞牛仔裤的人，你只能挑 legging 款式，不然其实穿进去会非常的背这样子。所以这是它的一个限制。那另外呢，其实我看一下哦，这双靴子啊，我是在刷爸爸买的。那我买的时候其实是七折还七五折，折扣没有很高。那这双的价格大概是六百五还六百七十块美金上下，所以打完七五折就是其实还 OK 啦。不过我帮我我昨天发现啊 n a p o t e r 下了一个更恐怖的折扣，大家可以看照片，这个是 n a p o t e r 新下折扣，包含珍珠靴，包含这个全黑款，那还有。金线款其实都有折扣，基本上都已经达到五折六折了。所以其实如果大家想要买这样的鞋子，那我觉得真的可以趁这个大折扣的时候赶快下手，因为他们家靴子很受欢迎啊，尤其是这种比较热门的款式，通常一下到六折五折，码断的非常快。那这个是第一双要跟大家介绍的鞋子，第二双呢是另外一个牌子，给大家看一下。这个是 Ash， 美国的 Ash。那因为刚刚我们我们讲了 s t u h a w i s m e r 嘛，我觉得它基本上就是一个长靴的靴王。那 Ash 呢，他们家各种鞋型都有做，呃，它的价格比 s t u h a w i s m e r 低非常的多。它这双的原价大概是三百四十五，那这几天刷爸爸下折扣大概是七折，所以我大概就是七折买到它的。不过我本人推估。这双你们其实可以不用这么快买，我觉得它应该可以下到五折以下的折扣，应该都还有货，因为它毕竟不是不是一个这么这么热的一个品牌啦，所以应该是可以等折扣。那这双跟刚刚的差异是什么呢？刚刚我讲它要绑带嘛，这双很方便，它就是一个拉链款，穿脱超级方便的。然后另外呢，这双是有增高的效果，它有一个很厚的防水胎。前面呢大概两公两公分，那这边呢大概有四五公分，所以它可以让你的身形往上提一点点。那下面它做的是胶底，胶底我觉得就是很适合台湾这种偶尔会下雨的天气，因为你知道穿靴子，如果你有胶底的话，基本上是不怕湿啊，所以基本上我觉得这个是下雨天非常适合。但这双有一个小小的缺点是，它们两个相比呀、啊，给大家看一下。他们两个相比下，你有没有发现，在那个鞋头的部分，基本上 Stoa w i s m e r 因为它有金线的设计，它的头比较圆，所以它真的穿起来脚会看起来比较小。这双就会看起来比较大，因为它是大圆头。然后另外就是重量，这双因为它是胶底防水台嘛，它的重量其实比 Stoa w i s m e r 这双重非常的多。然后我也给大家看一下照片里面穿起来的样子。嗯，我看一下哦。照片里面呢，是我穿阿许的一个穿搭照，给大家做参考。那阿许这张呢，大家就可以看到是它的桶的高度啊，其实就比 s t u a w i s m e r 高一点点。但我觉得还 OK 的是，它还是在小腿肚下面两三公分，所以它还是可以显腿细。那我觉得这两双靴子呢，基本上呃形式比较类似。它、啊、只是说，因为像我喜欢金线款，然后我又喜欢轻的鞋子，我就比较喜欢这一双。但如果说今天你喜欢那种基本款，然后又很耐操的这种，你就可以选阿许这样子的。而且其实阿许基本上折扣通常都可以下得蛮深的。那其实除了这两双呢，我个人真的超级喜欢军靴的，我一定要给你们看一下。这个是我心目中最喜欢最喜欢的牌子，它是意大利的摇滚鞋王，叫做呃。G S B n a n o t i 我就是我觉得它发音很难念。那这双鞋子啊，我你们可以看一下这两双
，它其实有异曲同工之妙，对不对？他们用了非常多金属的设计，但我一定要跟你们讲，我觉得这个牌真的非常厉害。这双不是我今年买，这是我二零一七年 Black Friday 买的，已经四五年了。我现在回过头来看这一双，我还是觉得潮的不得了，就是。一点都没有那种退流行的感觉。然后这双的靴子啊，其实如果大家有机会碰到这种靴型的靴子，我真的很建议大家买。我跟大家讲为什么，你没有发现吗？同样这两双比，这双的宽，它是一个宽管的。然后另外从侧边来看，这样子，这样看可能比较清楚。你们有没有发现，它的筒高是不一样的？这双的筒高啊，其实比较矮。而且它有一个很心机的设计，它的侧面是这样子一个凹陷型的。我这样子讲你们可能没感觉，我一样有拍照片给你们看。等我一下，让我把照片叫出来。大家可以看一下照片，是我穿这双靴子的样子。那这一双我刚刚讲嘛，它基本上是一个宽筒的设计，所以如果今天你超级喜欢穿牛仔裤搭靴子的，你就要选这种宽筒的，因为它非常的容易穿。穿进去，然后它虽然看起来有绑带，对不对？我跟你说，它很宽筒，所以基本上绑带就是装饰用脚，你穿这双鞋脚套进去就好了，根本也不用绑了，因为它就是一个很宽筒的设计。然后另外呢，我其实有帮大家比较了这两双鞋，哦，这张照片就是这两双鞋的进照，然后接下来就这两双穿起来的样子。你们可以看到这两双穿起来，因为这双啊，它的筒围特别的低，所以如果你脚看侧边的时候啊，它会把你最脚最细的呃位置，就是那种像腿脖子的地方，你就会有一点点露出来，所以它就会衬特别的衬你的腿很细这件事情。所以如果大家的对自己的小腿啊没有很有信心，你就要选这种的，而且这种。如果你真的很没有信心，其实你就可以穿 legging 啊，或穿牛仔裤，把你的小腿肚遮住，然后就套进去，其实会看起来腿很细。那有另外一个小的 tips 就是，大家如果要穿牛仔裤或 legging 啊，最好选深色的，尤其是黑色，因为它会有延伸的效果，它就会让你的腿整个人就看起来很直很漂亮。所以这种真的是非常好看。那这两双的对比，也许你们觉得不是很明显，我再给大家看另外一个对比。另外一双对比呢，我拍了它跟 Ash， 就是我们刚刚讲的这双工作靴。好，大家看照片有没有差很多？因为他们两个高度本来就差很多，给大家看，他们两个高度差很多嘛，穿起来呢就会完全的看得出来腿粗跟腿细。这一双在侧边呢，就是腿又爆炸细。所以如果今天大家想要让你的腿真的爆炸细啊，你就要选这种呃高度比较低一点点的鞋子。那当然，刚刚那三双鞋子可能有很多小伙伴还觉得单价偏高，即便打了折嘛。但我还有一个呃，我很喜欢的一个平价品牌，想跟大家分享。大家看一下照片里面，这个牌叫 San a d a m o n 它非常的火爆。原因是因为这个牌子就是大家有看过《侏罗纪世界》吗？这个女主角就照片里面那个女主角呢，就穿着他们家的高跟鞋。蛮长跑，就是追恐龙跟给恐龙追，那你就可以显示出他们家其实相当的好穿。那通常他们家的价格呢，大概不打折的时候，大概就是八十块到一百多块的美金。那我有我有发现说，他们家其实这一季呢，也出了非常多的这种工作靴或者是军靴的系列。大家可以看一下，我帮大家整理了几双我自己比较喜欢的款式啊，有绑带的款式，有拉链的款式，然后还有一双小白鞋。那他们的原价大概是一百五十块美金。那我自己现在目前呢，就是还蛮想来买那双白色的，但是我就要等它打折。我觉得它等它打折，因为通常他们家也都是会下到五折的折扣，那我觉得价格就会相当好。那今天的靴子呢，就介绍到这边，也希望呢，如果你有在找这样子的靴子，希望今天这一集对你们有点帮助。拜拜。